వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనతో పాటు జేవీవి రమేష్ గారు ఉన్నారు నమస్తే రమేష్ గారు నమస్కారం రమేష్ గారు ఈ నెల ఇరవై ఆరో తారీఖున సూర్యగ్రహణం ఏర్పడబోతుంది అసలు ఈ గ్రహణం ఏంటి ఈ గ్రహణం యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి మనం అంతా ఏ విధంగా బిహేవ్ చేయాలి సైన్స్ పరంగా ఈ గ్రహణాన్ని మనం ఏ కోణంలో చూడాలి ఏం చెప్తారు మీరు దానికి ఈరోజు ఈసారి వచ్చే సూర్యగ్రహణం మన ఒక ప్రత్యేకంగా ఉండే సూర్యగ్రహణం సూర్యగ్రహణాలు సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణాలు పాక్షిక సూర్యగ్రహణాలు ఉంటాయి వాటితో పాటు కంకణాకార సూర్యగ్రహణం ఉంటాయి ఈసారి వచ్చేది కంకణాకార సూర్యగ్రహణం అయితే మన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో కనపడదు కానీ దక్షిణ భారతంలో తమిళనాడు కేరళ కొన్ని ప్రాంతాల్లో పూర్తిగా కంకణాకార సూర్యగ్రహణం కనపడదు సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం అంటే అసలు గ్రహణం అంటేనే మన సూర్యగ్రహణాలు ఎప్పుడు ఏర్పడతాయి ఖచ్చితంగా అవి అమావాస్య రోజు ఏర్పడతాయి సూర్యుడికి భూమికి మధ్యలో చంద్రుడు వచ్చినప్పుడు ఆ చంద్రుడు యొక్క నీడ భూమి మీద పడుతుంది ఆ సందర్భంలో మనం సూర్యుడి వైపు చూస్తే కనపడదు అంటే ఎండ గనక మనం వెళ్ళినప్పుడు గొడుగు పెట్టుకొని వెళ్తే ఆ గొడుగు నీడ మన మీద పడ్డట్టు ఆ రకంగా నీడ పడుతుంది భూమి మీద అందువల్ల అది సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది పాక్షిక సూర్యగ్రహణం అంటే ఏంటంటే ఆ నీడ ఎప్పుడైతే ఆ నీడ పడేటప్పుడు పూర్తి నీడ పడ్డప్పుడు ఆ ప్రాంతం ఏమో సంపూర్ణంగా ఉంటుంది దాని చుట్టూ అంటే అంబ్ర అంటాం అట్లా కాకుండా ప్రత్యాయ అంటాం ఛాయ ప్రత్యాయ ఉంటాయి నీడలు ప్రత్యాయలో ఉన్నప్పుడు పాక్షిక సూర్యగ్రహణం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది పెనంబ్ర అంటాం ఇక్కడ మనం గమనిస్తే సూర్యుడిని కనుక ఇలా ఉన్నప్పుడు దీన్ని పూర్తిగా అది చంద్రగ్రహణాల్లో ప్రత్యాయ ప్రత్యాయలో గ్రహణాలు అవగానే సూర్యగ్రహణానికి మనం చూసినప్పుడు సూర్యుడు ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకి చందమామ పూర్తిగా మనం ఇక్కడి నుంచి చూసినప్పుడు పూర్తిగా సూర్యుడిని మూసివేయగలిగితే ఆ సందర్భంలో అది సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ఉంటుంది అలా కాకుండా కొద్దిగా మూసివేసినట్టు కొంత మనకు కనపడి ఇలా పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతే దాన్ని పాక్షిక సూర్యగ్రహణం ఈ సందర్భంలో ఏం జరుగుతుంది పా కంకణాకార సూర్యగ్రహణం అన్నప్పుడు కంకణాకార సూర్యగ్రహణం అన్నప్పుడు ఇలా సూర్యుడు ఉంటే చందమామ ఈ మధ్యలో ఇలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ నల్లగా ఉంటుంది ఈ చుట్టూ బ్యాంగిల్ లాగా మన గాజు లాగా ఈ చుట్టూ ప్రాంతం సూర్యుడు వెలుగుతూ కనపడుతుంటుంది అంటే ఒక బంగ ఒక రింగ్ లాగా కనపడుతూ ఉంటుంది అది కంకణాకార అన్నాం యాన్యులార్ ఎక్లిప్స్ అంటాం ఎందుకు ఇలా కనపడుతుంది అంటే చంద్రుడు ఆ స మనకి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు దూరంగా ఉన్న కొద్ది దూరాలు తేడాలు ఉన్నప్పుడు అది సంపూర్ణమా లేకపోతే యాన్యులార్ అనే తేడా వస్తుంది సో ఇక్కడ ఆ చందమామ ఆ రోజు ఇంత దూరం ఇట్లా ఉంటాడు కాబట్టి ఇది యాన్యులార్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ అంట అందుకని ఇది చాలా అరుదుగా వస్తుంది యాన్యులార్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ అంటే ఎక్కడికో ఒక పద్దెనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత ఏదైనా ఇని గ్రహణము ఒక గ్రహణం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ గ్రహణం రావడానికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కొన్ని రోజులు సమయం పడుతుంది దాని సారస్ సైకిల్ అంటాం అలాంటిది ఈ యాన్యులార్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ అనేవి చాలా అరుదుగా వస్తాయి అదే ప్రాంతంలో తిరిగి రావడానికి కూడా కొంత టైం పడుతుంది ఈసారి అది వస్తుంది కాబట్టి యాన్యులార్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ సైంటిస్టులు అందరూ కూడా దాని మీద పరిశోధనలు చేయడానికి చాలా ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారు అంతేకాదు దేశవ్యాప్తంగా ఆల్ ఇండియా పీపుల్ సైన్స్ నెట్వర్క్ సభ్య సం మెంబర్ ఆర్గనైజేషన్స్ జన విజ్ఞాన వేదిక లాంటి అనేక సంస్థలు అదేవిధంగా ఎన్సిఎస్టిసి నెట్వర్క్ మెంబర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి దేశవ్యాప్తంగా సైన్స్ సంస్థలు కానీ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కానీ అనేక ప్రాంతాల్లో నుంచి దేశంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో నుంచి విద్యార్థులని ఆ తమిళనాడు ఆ కేరళ ఎక్కడైతే బాగా కనపడుతుందో ఆ ప్రదేశాలకు తీసుకెళ్ళి అక్కడి నుంచి యాన్యులర్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ చూపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాం ఇప్పుడు మనం తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో మనం చూస్తే మనకి పాక్షిక సూర్యగ్రహణం కనపడుతుంది చాలాసేపు కనపడుతుంది ఒక్కోసారి గ్రహణం ఇలా వచ్చి అలా వెళ్ళిపోతుంది కొన్ని నిమిషాలు లేదా సెకండ్ల టైం ఉంటుంది ఈసారి గంటలకు పాటు కనపడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అందరూ చూడడం మంచిది ఇక్కడ కొన్ని అపోహలు వస్తాయి గ్రహణాల సమయంలో ఏంటంటే ఏదో ప్రత్యేకంగా రేడియేషన్ వస్తుందని లేకపోతే కొన్ని రకాల గర్భిణీ స్త్రీలు బయటికి రాకూడదు అని గ్రహణం టైంలో బయటికి రాకుండా లోప ఇంట్లోనే ఉండాలి అని ఇలాంటి వాటికి వాళ్ళు కొంతమంది సూడో సైన్స్ని జోడించి కూడా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఇది కూడా సైన్స్ కానీ ఇవేమీ అవసరం లేదు ఖచ్చితంగా బయటికి రావచ్చు గర్భిణీ స్త్రీలు కూడా బయటికి రావచ్చు ప్రతి ఒక్కరు బయటికి వచ్చి తిరగొచ్చు ఆ టైంలో ఆ టైంలో ప్రత్యేకమైన రేడియేషన్ రావడం కానీ ప్రత్యేకమైన గురుత్వాకర్షణ బలాలు కానీ ఇంకేదైనా వేరే శక్తులు కానీ ఆ సందర్భంలో వచ్చే అవకాశం ఏది లేదు ఎందుకంటే సైంటిస్టులు అనేక సంవత్సరాల నుంచి శతాబ్దాల కాలం నుంచి సూర్యగ్రహణాల మీద అనేక ప్రయోగాలు చేసే సందర్భంలో అనేక అంశాలని తేల్చి చెప్పారు 
సైంటిఫిక్గా తేల్చబడింది అది మనందరం గమనించాల్సి రెండో అంశం ఏంటంటే ఎందుకని ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ని అక్కడ తీసుకెళ్ళి చూడాలి అని చెప్తున్నారు కొంతమంది వాదన ఏం చేస్తారంటే అవునండి వాళ్ళు ఏదో చెప్పారు గ్రహణం వచ్చింది ప్రమాదం ఉంటుంది అన్నారు ఉంటేంది లేకుంటేంది ఆ పది నిమిషాలు ఇంట్లుంటే అయిపోతుంది కదా లేదా ఆ సమయం ఇంట్లుంటే అయిపోతుంది కదా బయటకు ఎందుకు పోవాలి ఎందుకు చూడాలి అని సైన్స్లో ఏంటంటే మనకు ఏదైనా విషయము దాని గురించి తెలుసుకోకుండా మనం ఇంట్లో కూర్చున్నంత కాలము అది అపోహ కిందే ఉంటుంది భ్రమల కిందే ఉంటుంది లేదా మనకి దాని చుట్టూ అల్లుకున్న మూఢనమ్మకాలన్నీ నిజం కిందనే భావిస్తూ ఉంటాం కానీ ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చి వాటి గురించి పరిశీలించడం మొదలు పెడతామో పరిశోధించడం మొదలు పెడతామో వాస్తవాలు తెలుస్తాయి అందుకే సైంటిస్టులు ఇలాంటి అరుదైన ఘటనలు ఎప్పుడైతే అంతరిక్షంలో జరుగుతూ ఉంటాయి రమేష్ గారు ఆచారాలు సంప్రదాయాలు నమ్మకం మరోవైపు సైన్స్ ఇవి రెండు కనిపిస్తా ఉంది మనం రెండు కోణాలని చూడాల్సిన అవసరం ఏర్పడతా ఉంది కదా రెండు కోణాలు అంటే నేను అదే చెప్పింది ఇప్పుడు ఖగోళ విజ్ఞానానికి సమ ఖగోళంలో జరిగే కొన్ని రకాల అరుదైన ఘటనలు ఏవైతే ఉంటాయో వావి సైంటిఫిక్ ఫీనామినా సైంటిఫిక్గా జరిగే అంశాలని వాటిలో ఉండే వాస్తవాలని సైంటిఫిక్గా అర్థం చేసుకోగలం వాటిని ఆచారాలకి సాంప్రదాయాలకి లింక్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు వేరుగా ఉండాలి కనుక కొన్ని అంశాలని మనం సైంటిఫిక్గానే అర్థం చేసుకోగలిగిన అంశాలని వాటి వెనకాల ఉండే సైన్స్ని సత్యాలని తెలుసుకుంటూ అది సైంటిఫిక్ పరిశోధన ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది అందుకే విద్యార్థులు అందరినీ బయటకు వచ్చి పరిశోధన చేయమని ఈరోజు ఇన్ని రకాల సైన్స్ సంస్థలు సైన్స్ ఆర్గనైజేషన్ సైంటిఫిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈ ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాయి ఎందుకని దీంట్లో ఇలాంటివి చూసినప్పుడు మనం భయపడిన ప్రమాదాల కంటే చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి అలా అలా ప్ర పరిశీలించడం ద్వారా ఏంటవి ఉదాహరణకి పద్దెనిమిది వందల అరవై ఎనిమిది సంవత్సరంలో గుంటూరు జిల్లాలో పొగాక్ తోటలు అంటే అప్పుడు సూర్యగ్రహణం వచ్చినప్పుడు అక్కడ బాగా చూడాలంటే బయటకు వెళ్ళి ఊరికి దూరంగా వెళ్ళి ఎక్కడ బాగా చూస్తు కనపడుతుంది అని అనేక దేశాల నుంచి ఆ పద్దెనిమిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో వచ్చిన సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం పరిశీలించడానికి అనేక దేశాల నుంచి సైంటిస్టులు వైజ్ఞానికవేత్తలు వచ్చి గుంటూరులోని ఆ పొగాక్ తోటల్లో పరిశోధన చేశారు చేసినప్పుడు వాళ్ళకి అక్కడ సూర్యుడి మీద ఆ స్పెక్ట్రం గమనించినప్పుడు ఒక కొత్త రంగు కనపడింది అరే ఇప్పటిదాకా కనపడింది ఇది ఏంటి దీని సంగతి ఏంటి అని కనుక్కున్న తర్వాత అప్పటిదాకా అలాంటి ఒక మూలకం ఉంటుందని మానవాళికి తెలియదు ఒక కొత్త రంగు కొత్త మూలకం కనిపెట్టింది అందుకే దాని పేరు హీలియం అని పెట్టారు హీలియాస్ అంటే సూర్యుడు అనే దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని హీలియం మూలకం గుంటూరులో సూర్యగ్రహణ సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణ సందర్భంలో కనిపెట్టబడింది అంటే మనకు తెలియని ఒక కొత్త మూలకాన్ని కనుగొనడానికి కూడా ఈ ఘటన ఇట్లాంటి ఘటనల ద్వారా ఆ పరిశోధన ద్వారా మనకు అవకాశం ఉంది అంతేకాదు ఐన్స్టీన్ ఒక సిద్ధ ఒక చెప్పాడు ఏంటంటే న్యూటన్ గమన న్యూటన్ మనకి కాంతి గురించి చెప్పినప్పుడు కాంతి రుజుమార్గంలో పయనిస్తుందని న్యూటన్ చెప్పాడు అది రుజుమార్గంలో పయనిస్తుందని న్యూటన్ చెప్తే ఎస్ భూమి మీద లేదా కొంత ప్రాంతాల వరకు ఇది వాస్తవమే కానీ మనం విశాల విశ్వానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ యూనివర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు యూనివర్స్కి ఒక కర్వేచర్ నేచర్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ కాంతి ఆ కర్వులో ప్రయాణం చేస్తుంది అనేది ఐన్స్టీన్ చెప్పినది అనేక హైపోథిసిస్ చాలామంది సైంటిస్టులు చెప్తారు కానీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రూవ్ అయితే తప్ప అది వాస్తవమా కాదని మనకు అర్థం కాదు సో ఇలాంటి ఐన్స్టీన్ చెప్పిన అది ఏదైతే ఉందో అది వాస్తవమా కాదా ఎన్ని రోజులు ఉన్నా అది హైపోతీసేసే కానీ ఒక సూర్యగ్రహణ సందర్భంలో మొత్తం చందమామ సూర్యుని మూసిన తర్వాత అక్కడ మొత్తం నల్లగా కనపడతాయి మన గ్రహణ సమయాలు కానీ ఆ ప్రాంతంలో ఆ సందర్భంలో అక్కడ నక్షత్రాలు కనపడ్డాయి ఎందుకు నక్షత్రాలు ఇలా కనపడ్డాయి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అని చూస్తే అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినవి కావు సూర్యుడి అవతల నక్షత్రాలు ఉంటాయి అవి ఆ కాంతి వంగి ప్రయాణిస్తుంది మనకు సూర్యుడికి కిరణాలు పడడం వల్ల మనకు కనపడట్లేదు కానీ ఎప్పుడైతే ఆ కిరణాలు కనపడడం అయిపోయిందో ఆ కాంతి మనకు కనపడి నక్షత్రాలు అంటే కర్వేచర్లో ఉంటుంది అని కాంతి యూనివర్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కువ విశాలత్వంలో ఉన్నప్పుడు ఉంటుందని ఏదైతే ఐన్స్టీన్ చెప్పిన సిద్ధాంతం ఆ సందర్భంగా శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనలో రుజువు చేయబడింది అంటే అనేక అంశాలని కొత్త అంశాలని కనుగొనడం ఆల్రెడీ ఉన్న ఆ పరికల్పనలు ఏవైతే అవి నిజాలని నిర్ధారించుకోవడానికి తోడ్పడుతుంది అందుకనే బయటికి రమ్మని చెప్తారు మనం ఎప్పుడు తలుపులు మోసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అందరం బయటికి రావాల్సిన అవసరం ఉంది చూడాల్సిన అవసరం ఉంది ఒకప్పుడు సూర్యగ్రహణం అంటే పంతొమ్మిది తొంభై ఆ ప్రాంతాల్లో బయటికి రాలేక కర్ఫ్యూ విధించిన పరిస్థితి ఉండేది కానీ ఈరోజు సైంటిఫిక్ అంశాన్ని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత చాలామంది బయటకు వస్తున్నారు ఆ సందర్భంలో ఆహార పదార్థాలు తినొద్దంటున్నారు కానీ మేము చాలాసార్లు తిన్నాం 
తినడానికి ఎందుకంటే సైంటిఫిక్ పరిశోధనలు కూడా జరిగినాయి కాబట్టి ఆ సైంటిఫిక్ పరిశోధనలు నిజమాను జనాల్లోకి తీసుకెళ్లడానికి తిన్నాం అంతే తప్ప మేము తిన్నామేం కాబట్టే సైన్స్ అని చెప్పట్లేదు సైంటిఫిక్ పరిశోధన నిరూపించిన అంశాన్ని అది మళ్ళా నిరూ ఇది వాస్తవం అని చెప్పడం కోసం మనం ఆ రకంగా చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈసారి కూడా సూర్య భోజనాలు చేద్దాం అందరం కలిసి బయటకు వద్దాం చూద్దాం చూసేటప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరము సూర్యుణ్ణి ఎప్పుడు కూడా నేరుగా చూడరాదు సూర్యుణ్ణి నేరుగా చూసినప్పుడు ఆ సూర్యకిరణాలు మన కంటిలోకి వెళ్ళినప్పుడు మన రెట్టినా కానీ కంటిలో కొన్ని భాగాలు దెబ్బతిని చూపు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని ఇంకా ఈ సూర్యగ్రహణ సందర్భంలో చూడాలని క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది కాబట్టి చూసే ప్రయత్నం చేస్తాం అది చూడడానికి నేరుగా ఎప్పుడూ చూడకూడదు దానికి సైంటిఫిక్గా తయారు చేయబడిన సోలార్ ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి ఆ సోలార్ ఫిల్టర్స్ మీకు అందరికీ అందుబాటులో ఉంటాయి ఆ ఫిల్టర్స్ ఎక్కడ దొరికినా పది రూపాయలు పదిహేను రూపాయలు వాటి విలువ ఉంటుంది సో వాటిని తీసుకోండి వాటి ద్వారా చూడడం మంచిది ఎవరికైనా అందుబాటులో లేకపోతే స్థానికంగా ఉండే సైన్స్ కార్యకర్తలు భౌతికవాద ఏతువాద సంస్థలు నాస్తిక సంస్థల వాళ్ళు ఉంటారు జన విజ్ఞాన వేదిక కార్యకర్తలు ఉంటారు వాళ్ళని కలవండి వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి అవి పెట్టుకొని చూడండి అలా సైంటిఫిక్గా చూసే ప్రయత్నం చేస్తే మంచిది వాటి నుంచి ముఖ్యంగా మీ మీ విద్యార్థులు ఉంటే వాళ్ళ సందర్భంలో అనేక రకాల పరిశోధనలు చేయడానికి అవకాశం ఉంది మీరు రేపు సైన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఉపయోగంగా ఉంటుంది కాబట్టి సైంటిఫిక్ అంశాల ద్వారా సైంటిఫిక్ పరిశోధన ద్వారా వాస్తవాన్ని తెలియజేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం సైంటిఫిక్గా సోలార్ ఫిల్టర్స్ ఉపయోగించి చూడండి ఇంకొక మెథడ్ ఉంది పిన్హోల్ కెమెరా మెథడ్ అంటారు పిన్హోల్ కెమెరా మెథడ్లో చూడవచ్చు టెలిస్కోప్ ఉన్నవాళ్ళు టెలిస్కోప్లో నేరుగా చూడకుండా టెలిస్కోప్ నుంచి ఏదైనా స్క్రీన్ మీద ప్రొజెక్ట్ చేసి కూడా చూడవచ్చు లేదంటే టీవీలో కూడా లైవ్ పెడతారు కాబట్టి ఎక్కడో కంకణాకార సూర్యగ్రహణం మనకు కనపడినా కూడా టీవీలో కూడా మనం చూడొచ్చు ఎలాంటి అపోహలు నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు ఎలాంటి మూఢనమ్మకాలకు గురి కావాల్సిన అవసరం లేదు చాలామంది గురుత్వాకర్షణ బలాల గురించి కూడా చెప్తారు గురుత్వాకర్షణ బలాలు న్యూటన్ ఏ రోజే చెప్పాడు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జి ఇన్ టూ ఎం వన్ ఎం టూ బై ఆర్ స్పేర్ అని దానికి ద్రవ్యరాశులు అదేవిధంగా ఒక వస్తువుకి ఇంకో వస్తువుకి మధ్యలో ఉండే దూరాల యొక్క విలువ మానుపాతంలో దాని ప్రభావం ఉంటుంది అని చెప్పాడు సో ఆ రకంగా చూసుకున్నా కూడా సూర్యగ్రహణ సందర్భంలో ఏ విధమైన ప్రభావం మన మీద ఉండదు కాబట్టి అపోహలకు గురి కావాల్సిన అవసరం లేదు రండి ఆనందంగా బయటికి రండి ఆనందంగా ఒక ఖగోళ ఘటన జరుగుతూ ఉంది చాలా అరుదైన ఘటన దాన్ని వీక్షిద్దాం సూర్యగ్రహణాన్ని వీక్షించి ఆనందాన్ని పొందుదాం మజాన్ని పొందుదాం కానీ అదే సందర్భంలో ఆ సైంటిఫిక్ రక్షణ ఏదైతే ఉందో ఆ సోలార్ ఫిల్టర్స్ ఆ సైంటిఫిక్ ఫిల్టర్స్ వాడి సురక్షితంగా చూద్దాం ఆనందాన్ని అనుభవిద్దాం రైట్ అండి థ్యాంక్ సో మచ్ నమస్ గారు ఇక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుక